بسم الله الرحمن الرحیم دوستان گران قدر به درس روز 16 اومی برنامه کویک بوکس خوش آمدید دیروز ما روی آیتم لیس کار کرده بودیم مکمل به تفصیل را خواندیم نیاز نیست سر زود دیگه گپ بزنیم امروز ما شما روی ایجاد کردن مشتری گپ میزنیم پس وقتی که ما آیتم لیست اضافه کردیم طبعا ای را با بالای کس ما ای را می فروشیم سرویس بخاطر مشتری است پروڈکس یا چیزی را که ما می خریم بخاطر از ایست که سری مشتری بفروشیم این حال باید نامای اونو مشتری ها را ما ایجا اضافه کنیم که کدام مشتری های هست که از پیش ما شما خریداری می کنیم یک مشتری های است که مثلا ما یک دفعه یک نفر پیدا می شه. یک مشتری های است که دائمی پیش ما هست مثل گاگوری از پیش ما خریداری می کنن میگه وارا باید نامای شیش ما برسانیم شهرتش مکمل باید در کوئی بوک سب باشه خب برای ایجاد کردن یا سب کردن مشتری در برنامه کوئی بوکس ما شما می ایم در مینوی کستومرز روی کستومرز اندر کلک می کنیم چندین طریقه وجود داره یک طریقه شی نیست خب اینی صفحه که هست بنامی کستومرز اندر صفحات می شن ده اینجا نامای تمام مشتری که پیش ما ثبت است این قسمت می آید ده اینجا واحد پولی اون مشتری که با او با کدام واحد پولی ما شما دیل می کنیم ده این قسمت می آید پولی که بالای از او از ما شما داشته باشه مثلا سر از او اکاونت پیبل است که برای ما شما رسید بل است یعنی سر از او از ما قرض باشه اون پول ده اینجا می آید و ده اینجا کدام اسناد زور اگر اسناد مربوطه شر تچ کده باشیم کپی مثلا امو قر... جواز کار شو دیگه دیگه چیزا شه وارد اینجا تچ میکنیم ده این قسمت که هست اون بریف انفورمیشن ده اینجا می نام چیست ادرس چیست در شماره تلفن چیست ایمیل ادرس چیست تمام معلوماتش که است جنرال انفورمیشن ده اینجا میه و ده این قسمت که هست چندین تاب هست تاب ترانزکشن کانتاکت دو به مشکل دیگه شه د ترانزکشن که است اگر روزمره کدام ترانزکشن با اون مشتری ما شما در برنامه کوئی بوک ثبت میکنیم یا صورت میگیره کل از ریکاردش ده اینجا میه اگر انوائس جور میکنیم ده اینجا میه اگر ستیتمنت جور میکنیم ده اینجا میه اگر استیمیت جور میکنیم اگر سل آردر از کل چیزهایش ده اینجا میه با مو شکل اینجا نمبرش میه اینجا تاریخش میه ده اینجا مو اکاونتش میه و ده اینجا اماونتش میه ده اینی قسمت اگر ما راجع به اون مشتری کدام دوستای دیگه مثلا کانتاکت پوینت کانتاکت پرسن دیگه باشه اور دی جمع ات میکنیم تو دوز مثلا کدام کارایی است که باید با این مشتری دا آینده ما شما انجام بدیم اور دی اینجا ذکر میکنیم کدام نوت است راجع به این مشتری اور دی اینجا ذکر میکنیم اگر با این مشتری ما شما چیز رو ایمیل کرده باشیم دی اینجا می آوریم ما شما صحیح شد خب برای ما شما زیاد که مهم است ترانزکشن است تاب ترانزکشن تمام ترانزکشن هایی که با این مشتری صورت میگیره ریکاردش ده اینجا ثبت میشه خب بر صورت بعضی مسائل دیگه هم است که او را باز با وقتش گپ میزنیم مثلا یاره که میبینید شما یا مثلا یاره که میبینید یاره با وقتش باز گپ میزنیم امروز ما شما روی ایجاد کردن مشتری گپ میزنیم برای ایجاد کردن مشتری در برنامه کویک بوکس از طریق مینوی کاستمر وقتی روی کاستمر سنتر کلیک کردیم دینی دینی بخش بالای نمی کاستمر سنتر را کبی بینی یک کامان دست بنام نیو کاستمر این جاب ای را که کلیک کردیم دو آپشن است ایجام رای مشتری سه دانه است خو دو دانش مستقیم مربوط مشتری میشه ایجاد کردن مشتری اگر می خواهیم که اندیویجل یک یک دانه مشتری را در برنامه کوی بوکس اضافه کنی بخاطر از اینی کامان دست نیو کاستمر و اگر خواسته باشیم که ملتیپل کاستمر اضافه کنیم یا ملتیپل جاب ها اضافه کنیم جاب چیز آلی گپ میزنیم باز ما شما ای کمانده ای انتخاب میکنیم خب جاب وقتی که ما شما برای یک مشتری یک پروژه مشخص کار میکنیم یک سرویس مشخص برش انجام میدیم او رو ما شما در جاب اضافه میکنیم سهی شد او رو باز میاییم ما شما در جاب او رو اضافه میکنیم خب حالی ما شما روی کستومر گفت میزنیم میاییم نیو کستومر انتخاب میکنیم وقتی گیر انتخاب کری صفیه دیگه باز میشه که از طریق از ما شما میتونیم مشتری جدید در برنامه کوی بوک سب کنیم طریقی دیگه ایش که هستا ما شما از همی هوم پیج که از هم میتونیم در اینجا در طبی در بخشی این هوم پیج به پنج بخش تقسیم شده ویندر، کستومر، ایمپلوی، بینکینگ و کمپنی در بخشی کستومر میم مستقیم روی کستومر که کلک کردی او نمو هوم پیجی کستومر سنتر برای ما شما باز میشه و یا همچنان از این طریق هم میتونیم که بیایم دمی روی کستومر روی ازی کلک کنیم او نمو هوم پیجی کستومر سنتر برای ما شما باز میکنه یک چیز است تفاوت نداره 
پس آمدیم روی نیو کستومر نیو کستومر انتخاب کنم اولین کاری که ما شما میکنیم کستومر نیم است نامی مشتری را انتخاب کنم مثلا ما به نامی گیگانور یک مشتری, مشتری ما سیست یا میتونی در اینجا نامی اونو مو کنتک پرسن او را انتخاب کنم مثلا ما نوشته کردیم که علی احمد سایی شد یک مشتری مستا اوپننگ بالانس بالای اینمی مشتری از قبل پول داری قرض یا نداری یا از سال قبلی یا دیگه مثلا قبل از قبل پول سرزی داری یا نداری اگر باشه نوشته کو تاریخش انتخاب کو که از کدام تاریخ بود اگر نباشه هیچ صفر میمانو میره فعلا سرزی هیچ پول نداری خب وقتی که با این مشتری تو مثلا چیزی را بالای زی میفروشی یعنی دیل صورت میگیره با این مشتری واحد پولی چی قسم است پول به کدام کرنسی به دست میاری از این نفر تو به افغانی به دست میاری اگر مثلا خارجی باشه واحد پولیش هم ایندیان مثلا جاپانیز یو اس دالر انتخاب میکنی اگر افغانی است مثلا میگم با این مشتری دیل که صورت گرفته واحد پولیش چیست افغانی افغانی است به صورت شد خب این مشتری حتما یک کمپانی داره که تیزره می خلاص پیش سرش بله نام کمپانی چیست گیگانور فرض مثال فرست نیم ازی چیستا لاست نیم ازی چیستا میدل اینیشل ازی چیست مثلا نوشتا میکرم مستر اسی او مستر اسی او مستر علی میدل اینیشل نداره احمد سایی شد جاب تایتل ای چی کار هست میگم اونر آف دی بزنس سایی بزنس هست سایی ستا اتمان دفتر شماره تلیفون داره مثلا سفر بیست 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 اینی شماره نوشتا کدم از خودم قسم ایمیل هم داره میگم بله فرض مثال گیگانور ات خو گیگانور خو نوشته کردم که علی احمد سایسته ات گیگا نور دار اف این ایمیلش هست از خود اگه ایمیل نوشته کردم شماره دفتر شگه باشه هم رایت نوشته کده اینجا موبایل نمبر شگه باشه ده اینجا نوشته کده فکس نمبر اگه داره نوشته کده سی سی ایمیل سی سی مانه کاربون کاپی مثلا اینی مین ایمیل درست از این نفر است وقتی که برای ما, ما همیشه به اینی نفر ایمیل میکنیم امی مشتری برای ما گفت که یک ایمیل دیگر را باید همیشه در سی سی بگیری که شاید ماوین یا شریک می بزنسی از این نفر باشه او را باید اینجا درچ کنیم ویبسایت دار نوشته که ادر کدام معلومات دیگر از ایجا اضافه میکنه میتونه اضافه کنیم مثلا چه قسم سکایپ ایدیش هست فیسبوک ایدیش هست خب ای را خالی میمانیم دیگه که هسته ادرس دیتایلش هستم وقتی که ما به این نفر بل جور میکنیم در این وایس از این نفر در چی باید بیایه علی احمد یا نام کمپانی بیایه بعد از نام اونر ازی بزنس بیایه و یا میگه که نه اول نام نفر باشه بعد از او فعلا برای ما کوئی بوکش قسم جور کده ای را ازی میگیره اول کستومر نیم است نام کمپانی است بعد از او کستومر نیم است خب ای ستندر فارمت شده که تغییرات میری میتونی تغییرات شو بیاری خب از این طریق مستقیم میتونی اینجا نوشته کنی مشکل نداره و ایدت کدام میتونی در ایدت کلیک کو سیتی در کدام جا سی کمپنی در کابل است ستیت پروینس افغانستان خب نداره ستیت زیب کورد شاسی اگه زارو شش است کنتری چیز در افغانستان است نور چیز نوشته میکنی نوشته کو در غیر از این هسته وقتی که از پیش ما این نفر چیزی را میخره حتما در یک جای گودام داره دکان داره یک چیز دیگه داره سه ایسی خود دفت، ادرس دفترش هسته این وایس به این هم جاب شد ادرسی جای مثلا گودام یا مثلا دفتر دیگهش که هست که ما ای آشیار هم انتقال میتیم او کدام جای جدا است مستقل است میتونه ادرس زور در اینجا نوشته کنی شیپ تو در اینجا در ارت بیاد ارت که همه معلوماتش نوشته کن اگر میگی که نه اینمی یک ادرس تا تفاوت نداره باز اینمی را کپی کوی طرف خودش میه اوکی شیپ تو ادرس ازی چیستا؟ اگه میگی نمیستا سایی شد؟ چیزی را که انتقال میتونم در کجا انتقال میتونم در اینمی ادرس اگه ادرس متفاوت داشته باشه را اضافه میکنیم خب دلیت میکنی پلاس اضافه میکنی او را از طریق ما شما میتونیم بعد از او میهم در کسٹومر پیمنت ببخشین او کسٹومر پیمنت سیٹنگ اول بخاطر از اینکه وقتی که برای ما مشتری از طریق اینترنت یا از طریق آنلاین بانکینگ پول به اکانت ما روان میکنه حداقل ما اکانت نمبر ازی خوب با خود داشته باشیم که پول از از می اکانت نمبر اومده یک اکانت مربوط ازی میشه نمیشه مثلا 0 20 10 
مثلا پینجا ست ای اکاون نمبر عزیز فرض مثال سعی شد پیمنت هم این نفر که پیمنت میکنه خب بعضی بعضی وقت قسمی است که مثلا بعضی مشتری قسمی است که ما برش میگیم بیادر که وقتی که ما اینوائس برد روان کردیم دو اینوائس تاریخ نوشته میشه مثلا که در چند روز بایدی پول برداخت شد در روز در پونزده روز در بیس روز و یا بعضی وقتی تو رو میشه که برش میگی که بیادر اگر برای ما در دو روز پول پرداخت کردی پنج فیصد دسکاونت برد میتونه پول تنه میگیره کم میکنه بوده ده اینجا اونمو پیمنت ترمس هست هم رای ما شما مثلا سلکو نوشته کده وان پرسن تین نیت ترده ده سی روز باید پول برای ما پرداخت کنی نوایس که چی شد مثلا ما شما قرارات انترنت کردیم نی میگن پانزدر ده جیریان پانزدر روز باید پول انترنت برای ما پرداخت کن ده اینجا میگفته ده جیریان سی روز باید پول پرداخت کنی اگر ده ده روز پرداخت کرد یک فیصد دسکاونت برد میدیم بازی دسکاونت چه قسم کالکولیت میشه بعدا ما شما کپ میزنیم ده جیریان سی روز پرداخت کن اگر ده ده روز پرداخت کرد دو فیصد دسکاونت با مشکل دو اندر سپت است نیت فیفتین است نیت سکستین در شست روز باید پرداخت شده پانزده روز پرداخت شده چیزی تاریخ که در سپت نوشته شده اگر چه قسم قرارداد کده باشیم یا را یکیش انتخاب میکنیم مثلا ما میگیم بیادر نیت فیفتین تخفیف نمیدیم در پانزده روز باید پول برای من پرداخت کنم خب کریدیت لیمیت اگر این نفر کسی باشه که از پیش ما شما مثلا ترنینگ ما برش پروائیت میکنیم یا خریداری میکنم تا چه قدر آشیا را به قرضی برده میتونه میگم تا یک صد هزار افغانی ای میتونه به قرض از پیش ما خریداری کنه ای به خاطر از اگر این نفر یک انوائز جور میکنه مثلا پینجا هزار سر ازی قرض است زیستا یک صد هزار افغانی دیگه خریداری میکنه به قرض مستقیم کوی بوکس برای ما پایان میتونه بیدر تو کریدیت لیمیت بر ازی یک صد هزار تاییم کده بودی و آلی اگر این انوائز تو پراسس کنی یک خاطر از ازی خب اگر ما شما ده اینجا ده اینجا یک کس سوال میکنه که خود تیار جور کده گیستم ما میخواییم یک خود ما یک پیمنت ترمس جور کنیم بخاطر از ما شما میایم سری ارد نیو کلک میکنیم میجا که کلک کردی اول نام بطی بمیر پیمنت ترمس میگم که فایف پرسنت فایف نیت سوری نیت پانزرس خب میگم اگر پولا اول خو پول باید در پانزه روز برای ما پرداخت کنی اگر در پنج روز پرداخت کردی پنج فیصد تخفیف برد میتونم و ایره در اینجا باید چی کنی نیت دو این ففتین دیز دسکاونت پرسنتیج ایز فایف پرسنت دسکاونت اف پید ویتن فایف دیز اگر در پنج روز پرداخت شد پنج فیصد دسکاونت میتونم در غیر روز در پانزه روز باید پرداخت کنم اوکی کلک کردیم یک دنه پیمنت ترمس ما خود ما جور کردیم بخود بد طبیعت خود به اون شکل دیگه آرمجور کده میتونیم پرایس لیول یک آپشن بسیار مهم است مثلا ما چند قسم مشتری داریم برالاوی از این خوب خاطر این وایس است مثلا یک مشتری ما است که مثلا امده و پرچون که ما شما میگیم نی زیاد خریداری میکنه از پیش ما میگم که اونو مشتری که زیاد خریداری میکنه و مشتری بسیار تاپ ما است بر از او باید همیشه ما پنج فیصد یا سی فیصد دسکاونت در نظر بگیریم و دیگر ها که هست هیچ دسکاونت در نظر گرفته نشان بر از کدام این قسم پرایس لیوال جور میکنی یا نمیکنی اگر جور میکنی ارد نیو کلک کن ارد نیو که کلک کنی یک صفی دیگه باز میشه برد برد میگه بیادر اول بگی پرایس لیوال تو چی کن نام بده سیس ای را من نام میتم که تاپ کسٹمر یک دانه پرایس لیول جور میکنیم سایی ستا 5% دسکاونت ای را اکنان دادیم سایی شد میگم کسایی را که ما اینی پرایس لیول انتخاب میکنم برزو باید چی شوه؟ پنج فیصد دسکاونت دارده شوه از امون نرخی که ما شما تاین کردیم خب ای دسکاونت یا چیز را که تاین میکنیم پرایس لیول که تاین میکنیم پر ایتم باشه یا فکس باشه میگم نی پر آیتم باشه هر چیزی که خریداری میکنه پنج فیصد دسکاونت بده خب واحد پولی ازی مثلا با کدام واحد پولی میگم افغانی چون ما اوج افغانی انتخاب کردیم اونجا ای میای خودش اتوماتیکلی ده اینجا مو سرویس امو آیتمی که ما شما میفروشیم خدمات ارزان میکنیم به اینجا هست سر کل از یاد تو میخوای که اینمی 5% دسکاونت تطبیق شوه یا نه میگم مارک آل سر کل از یاد میخوام تطبیق شوه اگر کدام تاش نمیخوای ایر غیر فالک ایر غیر فالک میگم نه مارک آل باید باشه چون تاپ مشتری ما هستن خب موضوع اصلی ده اینجا هستا ده اینجا برش ارجس پرایت آف مارکت آیتم تو بی 
5% lower یا higher میگم 5 فیصد از اون قیمت مارکت چی باشه از اون استاندارد پرایس که هستن این کم باشه لور باشه به این مشتری ما هر چیزی که ما قیمت بازار میفروشیم بله پس در جست می در جست که اومده فیلم قیمت چند است 1000 ازی صحیح است ای هزار است و فرض مثال این یک هزار که مثلا پنج فیصدش کم شو ارجس کلیکو چقدر میشه؟ نو هزار و پنسد نو سر پنسد پینجا افغانی این از پنسد که است چقدر شد؟ چار سد و افتاد و پنج پنج فیصد از کلگی دسکرام داده برای زی نفر این حال وقتی که ما این وایس جور میکنیم بعد دیگه مردم این وایس جور میکنیم یک هزار میگیره مثلا این وایس کمپیوتر ریپرینگ است مگم وقتی که این مشتری رو انتخاب میکنیم میشه. نوزار نوزار پنجاه فنی میگیره. OK کلیک کردیم. یک دانه پرایس لیوالا ما چی کردیم به مشتری خود جور کردیم. سعی شد خب ای باشه ای خود جور شد. با مشکل دیگر آرام جور کردم میتونیم. Preferred delivery method وقتی که مثلا ما چیز را انتقال میکنیم برای زی مثلا روان میکنیم. اتما ما برایش میل میکنیم می میل یا ایمیل مثلا که بعد اینی جنس ما بر چی کردیم؟ انتقال ده ده اینجا ایمیل است که او را باید یک نوٹفکیشن به ایمیل بدیم پریفرد پیمند میتود وقتی که این افرا پولش به تو میده چه قسم پول به چی شکل بر میده؟ به شکل کش میده؟ به شکل چک میده؟ به شکل ویزار؟ به شکل کارت ماسم؟ بگیم به شکل کش میده صحیح شد؟ به شکل کش انتخاب کردم اگر کردیت کارت یا مثلا دیویت کارت باشه مثلا ما ایجا این فرض مثال این دیویت کارت انتخاب کردم معلومات شده اینجا درج میکنی که دیویت کارت مثلا با کدام تاریخ اکسپایر میشه چرا خبر سرکی بانک ترسر میکنه بله. اینجا نیست کدام اپشن برن نه خود اینجا چی که شد مثلا بینک اونو کردیت کارت که شد از طریق کردیت کارت هست خب نه یک دقیقه او خواه از بخاطر عزیز که تو مثلا نو بخوایی که جور کنی و ای بانک میخوای مثلا ماستر کارت هست آنلاین از طریق آنلاین بینکینگ از بانک اکاونت اکاونت خودت پول روان میکنی میتونی از این انتخاب کنی صحیح است خب اگر یک چیزی میتود نو جور میکنی این بیا اینجا مثلا ما میگیم به شکلی گپ خودت از طریق بینک برای ما روان میکنه صحیح است در اینجا باز ما شما از طریق بینک روان میکنی از چی از طریق ماستر کارت صحیح شد این رو ما کنسل کردم خب ما اینجا چی انتخاب میکنم کیش انتخاب میکنم سعی شد یا نیاز نیست درش کنیم اگر متوجه شده باشین این معلومات کلش در میروی دیبیت کارت می باشه در کردیت کارت هست وقتی که ما شما دیبیت کارت یا کردیت کارت را جور میکنیم در اوجه کل معلوماتش هست با کدام تاریخ اکسپایر میشه در کدام تاریخ کار میکنه کم نمبر چیز نامی نفر چیز در کلی معلوماتش در اونجه هست خب این بود امرای ما شما پیمنت سیتنگ موضوع دیگه که سل تکس سیتنگ است ما شما چرا پیش از اینکه مشتری را کار کنیم در ایتم لیست رفتیم روی سل تکس کار کردیم اگر متوجه شده باشیم سل تکس سنگل سل تکس گروپ سل تکس ای را بخاطر از اینکه در مشتری هم سل تکس برای ما شما نیاز است استفاده میشه خب این مشتری تکس از این ما شما میگیریم چیز را که سرش میفروشیم یعنی تکس بل است یا نن تکس بل به اینجا ما شما گفته بودیم نه که یک چیز کماند است در خود ایتم لیست بنامی نن تکس بل یا تکسی اوت اف استیت اوت اف استیت به خاطر ازی بود اون مشتریایی که ما شما از تکس نمیگیریم ایر انتخاب میکنیم برش که دین جس میبینی اوت اف استیت دین جامدا و اگر تکسی بل است تکسی بل انتخاب کو برش خب دیگه تکسی بل خو انتخاب کدی ان اول چند فیصد تکس از این نفر میگیری تو نفیصد میم در اد نیو د سنگل سل تکس میگم نوشته میکنم که اف پرسنت سل تکس صحیح شد و در اینجا مو اف فیصدش هم اضافه میکنه با کی بازی سل تکس ما شما پرداخت میکنه میگم با گورنمنت انکم تکس صحیح است انکم تکس ایجنسی برای ما پرداخت میکنیم بعد از اوکی کلیک میکنیم ای چون وندر ما شما پیدا کرده چیز درد شو اوکی کویک ارت میگم این نفر امر ما شما چی شد ارت شد اف فیصد از این نفر هر چیزی که ما سر ازو میفروشیم باید تکس گرفته شود اگر این نفر چیزی را که تو سر ازو میفروشی او دوباره خودش میفروشه مشتری است که دوباره میفروشه و جوازی یک چیزی است که مثلا باید یک کس به اساس جوازی را بفروشه و تو بر ازو میخوای اجازه زیر دادی که دوباره ای را پس بفروشه صحیح است امو ریسل نمبر امو او را باید با اینجا نوشته کنی که به اساس این نمبر ما بر ازی اجازه دادیم که پس ای را بفروشه 
بیایم در بخش موضوع دیگه که برام ایریشنال انفورمیشن است معلومات اضافه این مشتری ما شما چه قسم مشتری است مثلا ریتیل مشتری است که دو نوش زیاد استفاده میشه اینجا یا هول سیل است این انتخاب میکنین اگر نو جور میکنی هر نیو مثلا تاپ کاستمر ما نوشته میکنیم یک نوشته میکنیم که تاپ کاستمر یک نو میتم برش صحیح شد اوکی کلیک کردم و یک دیگه شم ارت میکنیم که مثلا نورمال کاستمر یک نورمال است یا تاپ مشتری ما شما هست اوکی صحیح شد دو نو کاستمر تایپ ما جور کردیم و یا هم چون نوشته کردم میتونه که مثلا برش میگیم که انٹرنل کاستمر و به مشکل گفتم میتونم که مشتری که خارجی است ما شما هست اکسترنل یا فارین صحیح است کاستمرز یا کاستمر صحیح شد اید اضافه میکنیم اگر کدام نماینده رپرزنتیتیو می مشتری داره نام زورا دینجا ارت میکنی صحیح است در ارت نیو میری نام زو نفر نوشته میکنی صحیح است بعد از اوکی کلیک میکنی دینجا امر ما شما اضافه میشه میگم نه این می نفر خودش ام مش... نماینده است هم رئیس چیست در جاب انفورمیشن خب ببخشین یک چیز مانده امره ما شما دیفاین دی فیلد اگر کدام موضوع دیگه است در اینجا جایش پیدا نشد که تو را اضافه کنی در اینی تبا میخوایی خودی در کستوم فیلد جور کنی یک جای جور کنی برزو در دیفاین کستوم فیلد بیا در اینجا که آمدی چی نام میتی میگم که آه... آه... مثلا دو دانه سای بزنس داره سایستا؟ سیکنڈ اونر ای را کجا می خواهی اضافه کنید در بخشی؟ مشتری در ای فیلد چی نوشته کده بودانی میگیم انی تکس نوشته کده بودانی اوکی کلک کردیم وقتی که اوکی کلک کردیم اوکی در اینجا یک چیز دیگه به نام سیکنڈ اونر اضافه شد نام از نفر در اینجا نوشته میکنی اگر میگی که نی نیاز نیست میتونی ایده از بین دوباره اوکی کلک کو از بین دو سایی شد مان در گب جاب انفرمیشن جاب انفرمیشن رویش جدا گپ میزنیم که مثلا ما چندین قسم جاب داریم سایی سی یک ترینینگ ما مثلا دایر میکنیم یک موضوع دیگه است یک یک مشخص یک پروژه سر ازو کار میکنیم او را باز بخیر ما شما از طریق مینوی کستومر که ما گفتیم هر جابس از طریق ازو باز ما کار میکنیم یعنی اگر به این مشتری ما کدام جاب مشخص داریم معلومات شده اینجا درش میکنیم در غیر ازو اوکی کلیک میکنیم وقتی که اوکی کلیک کردیم اون نمو یک دانه مشتری امرای ما شما چی شده اینجا و تمام بیسک انفرمیشنش که از جنرال انفرمیشنش تو اینجا میه بیشتر که ما شما حد کردیم اگر باز بخوای ایدیت کنی تغییرات بیری از این طریق میتونه ایدیت بگی اون صفحه باز میشه و روی ازی هم میتونه که رایت کلیک کنی ایدیت بگی اضافه کده میتونی در اینجا فخاطر از این چیزی نیست که تانو ای مشتری را ما نو جور کردم ایچ ترانزکشن صورت نگیرده یک کار دیگه میکنیم یک مشتری دیگه اضافه میکنیم برای از اوپنینگ بیلنس میدازیم ما شما فعلا اگر ما شما بیایم در کمپنی سناب شات روی ازی ما کلیک کنیم اکاونت ریسیویبل ما را ببین چقدر است اکاونت ریسیویبل ما شما صفر است نه کدام ترانزکشن صورت گرفته و نه با بالای کدام مشتری خود ما پول داریم اگر ما بریم چی کنیم بیایم در اینجا یک مشتری را پس در نیو آمدم نیو کاستمر کلیک کردم یک مشتری را نو اضافه میکنم در اینجا به نام شی به نام امید افغان به نام امید افغان مگم این دفعه اوپنینگ بالانس ارت میکنم سر از ما از قبلا تقریبا پینجا زر افغانی داشتیم این پول پول از کدام تاریخ بود مثلا میگم تاریخ بیست وقتی که ما حساب کتاب کردیم سر از این قدر پول بود افغانی است یا دالر است افغانی. افغانی دیگه معلوماتش مثلا این را نوشته میکنم که ودان نام کمپنی ازیسته سیسته انجیو امید افغان نام کستومر ما است و این نام کمپنیش ودان اینجا است این دیگه معلومات شما هیچ نوشته نمی کنیم سایستا فقط به خاطر ازی که اوپنگ بیلنس چه قسم هرد میشه این را میخوایم شما بفهمیم بعد از او اکاون نمبر و دیگه معلومات شما او را اگر نوشته میکنی نوشته که اگر نوشته نمی کنی نیاز نیست ما اوکی کلیک میکنیم وقتی که اوکی کلیک کردیم مشتری دیگه اضافه شد مگم این دفعه دینی قسمت د اوپنینگ بل 20000 50000 افغانی اومده به این معنی که ای 50000 افغانی سرازی اکاونت پی بل است برای ما شما اکاونت ریسیو بل است باید ما شما به دست بیاریم و اتوماتیکلی یک ترانزکشن هم صورت میگیره در اینجا صحیح است انوایس جور میشه و تاریخ انوایس مون مو تاریخ 20 است که ما شما اینجا انتخاب کردیم نمبر چیزا چون نداره اوجم اضافه نشده نداره اینجا باز میتونید تغییرات هم بیارید و ای انوایس از چیز اکاونت ریسیو بل است با اکاونت کی لینک است اکاونت ریسیو بل است چقدر است 
ده اینجا ازا اگر ما شما آلی بیم ده کمپنی سناب شارت خود کلک کنیم ده اینجا ده اکاونت رسیب ولی ما شما چقدر پول اضافه شده اکاونت پیبل و اکاونت رسیب ولی ما شما ده بالاست فکر کنم پینجا ازا رفغانی اضافه شده که پول باید ما شما بدست بیاریم سایستا و ده اینجا ببینین ده اینجا بری ما میگه کسٹومر هو او منی مشتریه که سرزو از ما شما پول قرض است کدام مشتری است این مشتری است و ای پول تاریخش هم تیر شده باید پرداخت شود رنگ سرخ به ایمانه که تاریخش تیر شده سی بود سی شد ای بود امره ما شما طریقی اضافه کردن مشتری در برنامه کویک بوکس و چه قسم ما برای زو کستم پیمنت هم جور میکنیم پرایس لیول چه قسم جور میشه ایره ما شما کپ سادیم پرایس لیول و کستم پیمنت هم بسار زد موضوع مهم است در ریکارد بعدی بخیر ما شما روی ازی کار میکنیم که چه قسم ما میتونیم گروپ بیستانه مشتری رو یک دفعی در برنامه کوی بوکس اضافه کنیم و چه قسم ما میتونیم جابس هم بخاطر مشتری در برنامه کوی بوکس اضافه کنیم